Здравствуйте! Мы продолжаем нашу цикловую программу «Кино в сети». И в сегодняшней передаче мы поговорим, продолжим наш разговор об образе героя в современном кинематографе. В этом мне будет помогать моя суведущая и собеседница София. Здравствуйте! И вот молодежь в студии. Сегодня главной проблемой является правильное восприятие и интерпретация, то есть толкование э, смыслов фильмов. А сегодня в нашей программе «Кино в сети» экспертом выступит э, священник, отец Марк Рожнов, который э, отвечает за работу с молодежью в своем благочинии. Конечно, кино сейчас играет решающую роль формирование каких-то ценностных представлений человека. Потому что люди книжки уже читают очень мало. Все в основном смотрят сериалы, смотрят фильмы, смотрят YouTube и подобную, подобного рода продукцию. Поэтому я думаю, что кинематограф, киноиндустрия играет очень большую роль в формировании мировоззрения, в формировании какой-то жизненной позиции человека. К сожалению, у нас, особенно молодые люди, привыкли думать, что вот то, что на экране и показывается во время демонстрации фильма, и есть содержание кинопроизведения. Ничего подобного. Это лишь малая часть. Это внешнее сюжетное действие. А вот все основные смыслы, они скрыты, именно за экраном, за текстом, за сюжетом фильма. И вот мы постараемся э, разобраться, как же выявить эти скрытые смысловые авторские подтексты и как э, интер интерпретировать содержание того или иного фильма. Александр, спасибо. В прошлой передаче мы достаточно подробно обсуждали образ главного героя, как нам понять, кто главный герой в фильме или в сериале. Я предлагаю нашу сегодняшнюю передачу начать с обсуждения одного из сериалов Константина Богомолова «Хороший человек». С таким да, ярким названием «Хороший человек», хотя, на мой взгляд, хороших людей в сериале нет. Я не смогла для себя увидеть, кто конкретно там «Хороший человек». Да, мы как раз и остановились в прошлой нашей передаче на том, что современное кино, к сожалению, не предлагает нам образа положительного героя, главного положительного героя. Ведущим направлением в современном кино является постмодернизм. Постмодернизм – это то, то направление в искусстве, где его главной подоплекой, вот такой эстетической и смысловой, является игра, игровое пространство, игровое поле. То есть постмодерн играет в подлинность, он не пытается сказать, проанализировать, понять, что есть истина. Он играет в эту истину, он играет с истиной для того, чтобы затем эту истину уничтожить. Вот это свойство сегодняшнего э, кинематографа. И э, вот э, тот вопрос, который задала София, есть ли в сериале «Хороший человек, положительный герой», он э, как раз и корреспондируется очень, очень хорошо, этот сериал, вот с, с этим вопросом и с образом, с тем образом э, э, положительного героя, о котором которую мы разбирали. Давайте поговорим вместе, обсудим. А если в этом сериале, там 8 серий, я хочу отметить осо особо, что этот сериал произведен для стриминговой медиаплатформы Start. Вот за этими стриминговыми платформами будущее. То есть мы в силу объективных и субъективных обстоятельств уже смирились с тем, что аудитория кинотеатров все время будет уменьшаться. И все, она будет увеличиваться за счет вот этих стриминговых платформ. И сегодня эти платформы вырабатывают собственный формат. Он отличается как от киноформата, 
То есть вот от большого киноэкрана, от, больш... от кинотрансляции, для которого специально делают фильмы, вот также этот стриминговый формат отличается и от телеформата, от, сери... от э, формата телесериала. Это нечто среднее. Никто не может сказать с уверенностью, еще этот э, э, формат не сформулируем, не сформулирован. Но вот напряженная э, такая вот э, попытки его сформулировать, его как-то системно обозначить в искусстве кино, они вот происходят. И в данном случае этот сериал тоже своего рода такой эстетический поиск. Это такой пробный шар и в области киноязыка. Так вот, образ героя в сериале «Хороший человек». Вы Положительный, мне... отрицательный. Да, 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 да можно да. здесь кого-то разделить Но, на белое и черное? Да, я уже говорил, что нужно очень внимательно смотреть на то, что происходит в кадре, и слушать то, о чем говорят, то есть текст произносимый текст персонажей. Вот эм, в самом начале э, сериала, в первых сериях, и затем это повторяется много раз, говорится о том, что главная, одна из главных героинь, э, следователь прокуратуры, приезжает для расследования вот таких э, серийных э, преступлений. Она утверждает, что их совершает маньяк в город Воскресенск. Итак, город Воскресенск. Мы уже с вами опять же говорили о том, что постмодерн использует не прямые ссылки на первоисточники, а аллюзии, то есть некие похожести. Что напоминает вот название этого города? Воскресенье. Воскресенье, конечно. Тем более, что в финальной серии этого сериала, когда вот духовного учителя этого маньяка, который является тоже следователем, местным следователем в этом Воскресенске. И, и оказывается, что он не просто какой-то единичный, э, сошедший с ума, там, с психическими аномалиями э, человек. Э, он следователь, и он часть системы. Он часть преступного властного сообщества, которое э, пронизано, э, которое оформляет все руководство этого города. Как бы мы ни всматривались, мы этого главного положительного героя никак не можем усмотреть. Ну, а вы, вы же знаете, что в середине 70-х годов в советском кино появился такой специфический образ антигероя. Его играл очень часто Олег Янковский. Это образ характерен тем, что сам актер, его персонаж выглядит как положительный герой, но совершает абсолютно асоциальные, аморальные и э, совершенно ужасные поступки. И вот происходит некий перевертыш. Помните, мы с вами вспоминали шекспировскую формулу из Макбета «Зло есть добро, добро есть зло». Так говорят ведьмы, варя свое э, колдовское зелье. И э, затем в современном кинематографе мы с вами уже не увидим яркого положительного героя, который к тому же руководствовался бы какими-то духовными, э, и сакральными, священными идеалами. Вы же помните, что в предпоследней серии героиню э, ранит вот этот герой, которого играет Никита Ефремов. Я, я не случайно напоминал вам об антигерое Янковского середины 70-х годов, потому что герой Ефремова... Чем-то схоже, да? Да, конечно. Очень привлекательная внешность, Очень отрицательный герой. Очень привлекательная внешность, такой русоволосый, типично э, славянский тип, причем такой всевременной. Э, тип его лица, вот его фактура, она очень хорошо ложится на тот образ людей, которые жили до Великой Отечественной войны в 30-е годы. То есть это образ русского человека разных времен и эпох. И взгляд у него открытый. И внешне, вот э, публично, он ведет себя как настоящий профессиональный э, следователь, как хороший человек. Но оказывается, что он маньяк. То есть здесь опять же действует вот этот перевертыш. Магбетов, магбетовский, шекспировский «Зло есть добро, добро есть зло». Такой вопрос. А мы как раз с Марией перед съемками обсуждали этот сериал а, и задались таким вопросом. А как вы считаете, если бы герой Ефремова в свое время не попал в руки этого учителя, да, своего наставника, который, по сути, подтолкнул его на этот путь, на путь убийства, на путь причинения зла женщинам, 
Как вы считаете, герой бы стал отрицательным таким, либо это все-таки уже изначально сидело в нем, и в принципе был учитель, не был учитель, это уже не сыграло никакой роли? Замечательный вопрос. Он объемлет собой и такую нравственную область нашей э, обыденной жизни, и главный вопрос – проблему выбора в искусстве. Конечно же, если молодого человека э, воспитывают в высоконравственной духовной среде и обучают в качестве идеала для него э, Христос перед его внутренним взором, э, в качестве примера для подражания в духовной и обыденной жизни, ну, конечно же, он может быть другим человеком. Хотя наша природа человеческая, греховная, мы же знаем, мы же, мы же все дети наших прародителей, Адама и Ева, которые согрешили, и результатом стало грехопадение. Конечно же, добро и зло сосуществуют рядом. Рядом не дремлет лукавый. Он все время хочет и старается уловить наши, наши души. И вот как раз от учителя, от преподавателя зависит, кем станет будущий человек. Это, это самый главный вопрос. И здесь режиссер как раз и говорит, он отвечает словно бы на ваш вопрос, Однозначно он показал, что э, вот все окружавшее его с рождения – это патологичный мир, э, это реальность вот этого русского, э, типичного русского городка. Но э, не нужно забывать, друзья мои, что э, образ в кинематографе, а мы говорим сегодня именно об этом, это не э, режиссер и, драм, и сценарист берет не единичного человека и рассказывает о нем. Нет, это предмет рассмотрения медиа, то есть журналистики. Э, образ в кино – это тип, тип, типизированный Обобщенный собирательный образ, образ, собирательный угу. образ какого-то социального, психологического, человеческого типа, профессионального, духовного, в том числе и э, социального. То есть, э, когда режиссер показывает такого героя, он подразумевает, что все вокруг... Вот э, люди, которые так или иначе похожи, являются э, там, коллегами э, героя э, Ефремова по работе, его соседями, они таковы же, понимаете? То есть в образе одного человека обобщенно показывается целый срез, социальный срез общества. Вот в чем опасность, в том числе этой подмены. Согласна. Александр Григорьевич, скажите, вот как молодому человеку без культурного какого-то исторического базиса, о котором вы сейчас говорили и приводили примеры и Шекспира, и э, евангельские цитаты, э, вот, как ему, если он не воспитан в каком-то там обществе, где люди смотрят кино или читают правильные книги, как ему научиться критически подходить к кинематографу и видеть вот эти вот потаенные смыслы? Без первоисточников, которые вы назвали, это невозможно. На это и рассчитан постмодернистский кинематограф. Он и рассчитан на то, чтобы привлечь яркой формой, красивыми лицами актеров, актрис, занимательным динамичным сюжетом и обмануть создать вот этот эффект перевертыша, обмануть зрителя, навязать ему отрицательное в виде положительного. Понимаете? И, естественно, если вы не знаете Библии, если вы не читали Евангелии, ну как вы можете понять, что под тем или иным персонажем подразумевается кто-то из апостолов, может быть, образ Христа или образ Богородицы, образ Иуды, это просто невозможно, вы этого не, не знаете. Если человек этого не знает, то для него этого и не существует. Поэтому, а в том-то и дело, мы с вами уже говорили о том, что если вы читаете текст в книге или в газете, то ваше сознание, цензура вашего сознания может отвергать этот текст. Но если вы смотрите фильм, то звукозрительный образ проникает в вас, в вашу душу, в ваше бессознательное, помимо вашей воли. Ваша цензура не может остановить или как-то редактировать эти образы. 
они становятся частью вашего духовного, вот того архетипического наследия, которое, которое вы приобретаете с рождением и которое является суммой накопленного жизненного, духовного, социального опыта всех ваших предков. Вот в этом-то и, и сложность. Поэтому ну, мы должны быть образованными. Мы должны не терять время и много читать, смотреть, размышлять, анализировать. И идеальным вот таким образцом, таким духовным поводырем для нас должна быть Библия. Ветхий и Новый Завет, образ Христа. Потому что именно Христос является идеальным героем, на которого проецируются в искусстве все остальные образы. Александр, спасибо. Еще хотелось бы в этом же примерном направлении вопрос вам задать. Вот мы много поговорили о героях в этом фильме, что их очень много. По моему личному мнению, этот фильм даже в сериал перенасыщен героями разного формата. Они смешаны в своих характеристиках. Многие герои второго плана вообще, по личному моему мнению, в некоторых моментах не нужны там. Очень много глубины, отсылок, разных смыслов, историй, линий переплетены в этом фильме. И вот мы обсудили то, что этот сериал транслируется на стриминговой платформе, в интернет-ресурсе. Идет в массы, рассчитан на молодежь. И вот какая, какой смысл выпускать такой фильм в массы в настоящее время, в интернет-ресурсах, в стриминговой платформе «Старт» для молодежи? Какая цель этого фильма, кроме как коммерческая? Ну, коммерческая цель никогда не является главной при кинопроизводстве. Главная цель всегда идеологическая. Вот несмотря на то, что у нас идеология, она как бы вот спрятана уже, она изъята из обращения в искусстве, все равно идеология, без, без идеологии кино не бывает. И миллиарды денег, долларов, рублей, фунтов, стерлингов тратятся именно на это. Вот для того, чтобы этот эффект, о котором я только что сказал, эффект проникновения нужных политических формул в виде звукозрительных образов, в нецензурируемое сознание, то есть в сознание, которое не может отрицать что-либо, вот привносимое через кино. Ради этого фильмы и снимаются. Хотя и режиссеры, и продюсеры отрицают. Они говорят, что кино вне политики, что это просто вот искусство ради искусства. Даже такое словечко придумали, артхаус, чистое искусство. Не бывает чистого искусства. Этот эффект накапливается. Этот эффект отложен во времени. Если э, негативные э, сообщения, какие-то разрушительные тенденции закладываются в сознание молодежи, то лишь с той целью, чтобы через определенное время они концентрировались, накопили критическую массу и выплеснулись бы на площади наших городов. Вот э, в чем э, задача кино. Э, меня могут спросить, да и вы спрашиваете о том, сознательно ли это делают продюсеры или нет. Это вопрос открытый. Это вопрос э, лежит э, это на совести каждого из продюсера. Делает ли это он сознательно по заказу вышестоящих э, таких вот политических начальников, либо это непонимание неразумение того, чем кино, как наше слово отзовется. Помните, э, Тютчев писал. Безусловно, всякая культура, она является зеркалом людских сердец, людских душ. И то, что как люди живут, так оно и отражается в кинематографе. Безусловно, сейчас в современном кино стало больше, можно сказать, какого-то может и разврата, и постельные сцены присутствуют. Все, все это, наверное, не очень правильно, хорошо. Но, тем не менее, Разные бывают произведения и разные авторы. И современное кино – это как рынок. Каждый приходит и выбирает то, что ему нравится. Смотрит то, что ему больше подходит. То, что больше ему приходится по душе. Поэтому, да, конечно, какие-то ну, пошлые мотивы, они стали активнее появляться в современном кинематографе. Но я думаю, что они... Не стоит ставить крест на всем этом, на этой культурной отрасли. Да, нужно стараться видеть и хорошее замечательное, хорошее его, брать его на щит и как-то вот стараться его осмыслить и 
на этом застоять свое внимание. Я предлагаю тогда на этом закончить обсуждение этого сериала. Да? Если у наших зрителей будут вопросы, они могут присылать их нам по электронной почте и перейти к обсуждению еще а, двух фильмов. На ваш выбор, может быть, гости выберут сами. У нас есть фильм «Территория» да, и один «Вдох». Честно, для меня фильм «Территория» был очень сложным. Потрясающие картинки, очень все красиво и здорово. Когда ты смотришь пять минут, как человек идет в этой красоте куда-то, я уже забывала, зачем он вообще туда пошел, кто он и кто этот герой. Да, София, я хотел бы вам добавить сразу. А, да, этот фильм скорее не о каких-то сакральных вещах и глубоких смыслах картины, которая описывает исконно русского человека. Все его страдания, его упорство. Все вещи, которые свойственны русскому человеку, были свойственны, по крайней мере, в то время. И у меня прямая параллель проходит этого фильма. Возможно, это будет не совсем по теме обсуждения, но тем не менее, чтобы понять аналогию. Фильм «Чернобыль», возможно, кто-то его смотрел по HBO, не, русского, не российского производства. Но тем не менее, там также описываются события, которые происходили. Тоже некая катастрофа. В территории это не катастрофа, это просто исследования, которые проводили наши люди, но тем не менее и там, и там показываются страдания, упорство, тяжелые условия и люди, которые э, живут и делают все это для чего-то, чего нам не показывают. Да, вопрос понятен. Это как раз пример такого советского кино. Это очень хороший пример возвращения к идеалу хорошего советского фильма. В центре фильма вот стремление человека, жителя нашей страны, добиться освоения вот природных ресурсов, чтобы была польза стране от его деятельности, от того, что эти ресурсы существуют, их нужно только добыть. Но вот вы, вы очень хорошо заметили, а для чего добываются эти ресурсы? Это тот ключевой вопрос, который погубил Советскую империю. Вот как раз сакрального уровня есть символический, то есть уровень формы, форма образования э, э, киноязыка. Но вот смыслов духовных и сакральных, Главные герои спасают друг друга, рискуя собой, жертвуя собой. Это все есть. Но если задаться вопросом, а каков же смысл фильма, ради чего все они жертвуют собой, разыскивая в этих экстремальных нечеловеческих условиях вот эти вот природные ископаемые, ответ напрашивается только вот в парадигме вот этой, этого советского строя, чтобы жили все хорошо. То есть духовных целей, духовного целеполагания здесь нет. И именно отсутствие этого целеполагания погубило не только советское кино, погубило Советскую империю. Потому что Россия не может существовать без Бога. Вообще мы с вами не сказали самую главную вещь, самую главную, с чего начинается всякое искусство, а русская культура особенно. Мы уже с вами говорили о, об идеальном образе, который есть Христос в искусстве, и которому подражают, должен подражать яркий положительный герой. Так вот, у нас очень часто спорят, устраивают дискуссии, какой должна быть национальная идея. Периодически все лихорадочно ищут национальную идею. Друзья мои, она была, есть и будет. Каждый, каждый народ, каждое государство, как и, как и всякий человек, для чего-то они несут в себе какое-то предназначение. Вот. Просто так ни человек, ни страна не рождается. Так вот, единственной национальной идеей, и это исторически обусловлено, является сохранение России православной веры до страшного суда. Все остальные идеи, идеологии, все причинно-следственные связи, экономические, геополитические, эм, собственно-политические, они второстепенные и третьи степенные. Так вот, если это... Судьба России, это главная идея, это целеполагание России, этот проект, как сейчас говорят, сохранение православной веры до страшного суда, если он не присутствует в государстве, в ее идеологии, в системе ее управления, значит все напрасно. Все симулякры, как говорил Жан Бодрияр, все постмодернизм, все неподлинно. Именно поэтому э вот эта энергия, 
энергия первопроходцев, энергия созидания, энергия жертвенности этих героев в фильме «Территория», которые прекрасно воссозданы в мире этого фильма. Есть такое выражение «мир фильма» в этой художественной системе, которую построил режиссер Мельник. Все это не имеет смысла. И все, все эти жертвы, э, они, к сожалению, были напрасны. Это трагедия нашего народа. Любой нравственный поступок, он в глубине своей, он сакральный, он религиозный. Когда ведется какая-то мировоззренческая дискуссия про атеизм и религию, всегда верующие берут за жабры атеистов, именно по этому вопросу. Потому что когда атеисты пытаются дать какое-то четкое, твердое обоснование морали, они всегда проваливаются в религиозные какие-то определения, потому что, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому я считаю, что любой поступок нравственного человека, даже и неверующего, он, он религиозен в своей глубине. И он вводим Бог. Если мы будем утверждать обратно, тогда Получается, многие наши соотечественники, которые в том числе и Великую Отечественную войну воевали, сражались, их поступок -то не имеет какой-то ценности, не угоден какой-нибудь белорусский партизан, атеист-коммунист, который жертвует своей жизнью, чтобы спасти свой отряд. Разве его поступок не угоден Богу? Потому что, конечно, угоден. И он и важен, и нужен для Бога, он имеет большую значимость. Поэтому я считаю, что... Да, конечно, любой поступок, который совершен бескорыстно, самоотверженно, пусть человек даже, может быть, в своих нервозреческих каких-то построениях заблуждается, но вот он искренне к чему-то стремится, искренне какое-то служение совершает. Такая, такой поступок, он угоден Богу и приятен. Можно вопрос? Да. Ну, я не знаю, исходя из того, что вы сказали, то, что я напрасно жертвы. Вы знаете, вчера посмотрел фильм «В дом, в котором я живу». И там тоже был главный герой, он тоже геолог. И, ну, посмотрев этот фильм, не могу сказать, что все эти жертвы были напрасны, потому что герой, этот персонаж в этом фильме, был прекрасно раскрыт, и вся семья, и так далее. И неужели вот эти люди, которые имели вот эту иде идею, идеологию? Держи, Сергей Давыдов. А что это? А это лучистый колчедан, минерал такой. А где вы его нашли? На берегу Волги. У него работа такая. Ходит по всей земле и камни ищет. Ну да. Да, такая работа. Вот ты знаешь, из чего делают гвозди? Из чего? Из железа. Правильно. А железо кто находит? Геологи. Вот найдет геолог на земле такую штучку и скажет себе. А? Где-то поблизости железо. Интересно? Интересно. Прожили все напрасно. И то, что не все второстепенно было третьестепенно. Я с этим не согласен. Но перейдем к фильму Территория. А, там, это же по одноименному роману э, Куваева, если не ошибаюсь, да, снято. Олега Куваева. А, да. И там на протяжении, несколько, на протяжении фильма несколько раз повторяется фраза. Мы обречены на работу. И это самая главная обреченность, которая у нас есть. И я думаю, это главная идея этого фильма. То, что вот они жертвуют собой и так далее. Но. Мне показалось, то, что персонаж там не раскрыт абсолютно. Главный персонаж, геолог, который это все жертвует и так далее, очень похож на холодного, властного человека. Я уверен, Его роман... играет Лавроненко. Лавроненко, да, да, да. да, да. Вот. А, мне показалось, то, что в романе наверняка он раскрыт. Обаятельный, наверное, жертвенный человек. Но в кинофильме за два с половиной часа абсолютно не раскрыт персонаж. Цыганов, главный герой Цыганова, актера. Яркий пример персонажа 21 века. Эго... Это шестидесятник, шестидесятник, ну, интеллигент да, шестидесятник, да, да, да. геолог шестидесятник. Сынник, эгоист, который живет для себя, готов не для родины, не для страны. Я к чему это веду? А, я веду к тому, то, что этот фильм, на мой взгляд, единственный момент, это конец, конец когда вот космос путел Гагарин, вот показали идею, ради чего они это все делали, ради страны. Но на протяжении всего фильма персонажи не раскрыты, как мне показалось, и э, идею, самое главное, для чего это все, это все, все эти геологи делали, не показано. И мне этот фильм не очень понравился. Вопрос след э, следующий. Как вам кажется, 
Вы своим вопросом и сами же и ответили на него. То есть, задавая вопрос, вы одновременно на него отвечали. Я же сказал о том, что без э, вот этого духовного идеального целеполагания, то есть без вот этой идеи не просто жертвенности, о подражании Христу, и идеи несения и сохранения православия до страшного суда, которое является сутью нашей страны, нашего государства, независимо от эпохи, от социального строя России, это же трансформируется и трансполируется на, на искусство. Если этого идеального образа нет, то тогда образы персонажей, о котором вы сказали, конечно, они картонные, ходульные, несмотря на то, что актеры хорошие, очень хорошо играют, режиссер замечательно выстраивает мизансцены, помещает их в определенные сюжетные обстоятельства. Но если этот герой не стремится к идеальному, Соответственно, он чего-то вместе с режиссером не договаривает. И вы не можете понять, чего. Вроде и жертвенность есть, а ради чего все это? Я же об этом и говорю. Вот, я как раз хотела здесь задать вопрос. Да, да я думаю, что а, то, что мы этот фильм, наверное, хуже понимаем, связано с тем, что а, поколение сейчас у нас совершенно другое. А, и фильмы даже стали снимать из-за этого совершенно другие. Раньше а, у главного героя была мечта, ну вот даже мы на этих фильмах видим, была какая-то цель, цель, к которой они шли. Они искали это золото, они добивались ее, несмотря на все трудности, несмотря на все преграды, преодолевая свои страхи и так далее. Они шли к этой цели. А сейчас наше поколение, да, мы родились и живем в достатке. У нас, в принципе, все есть. И у нас цели в жизни, да, они сводятся к получению там каких-то а, быстрых удовольствий. Там вот мы что-то где-то увидели, быстро посмотрели, все здорово, классно, нам понравилось, мы идем дальше, да, такое поколение тиктока, все хорошо, классно посмотрели, быстрые удовольствия какие-то. Из-за этого, наверное, мы не понимаем этих глобальных целей, которые стояли перед людьми в то время, поэтому и фильмы такие, наверное, кажутся нам более сложными для восприятия, потому что ну, конечно. чего хочет добиться главный герой, что нам режиссер показывает этим? Ну, конечно, вы очень хорошо сделали, что вспомнили про Гагарина. Да, в финале все радуются, потому что человек впервые в нашей стране отправился в космос. Но мы же с вами знаем, что Гагарина заставили на камеру сказать, это было личное пожелание Хрущева, я в, космосе, в космос летал, но Бога там не видел. И впоследствии Гагарин очень жалел об этом высказывании, потому что его слышал весь мир. И впоследствии он был одним из инициаторов, он с трибуны Верховного Совета просил, настаивал на восстановлении храма Христа Спасителя. То есть на самом деле полет в космос, вот туда, в запредельное, заставил, пробудил в нем, в советском человеке, в, казалось бы, атеисте, вот эти зерна идеального духовного, сакрального, священного. Он задумался, и, наверное, для него лично это был главный духовный опыт. И вот, к сожалению, режиссер этим вопросом и не задается. Он пытается спросить через своих героев, а что главное в жизни? Успех нет. Герои идут на север, жертвуют собой не ради материального успеха. Наоборот, вы же помните, они говорят, что материальный успех и тот же герой Цыганова, он презирает этот материальный успех. Вы напрасно... Он кажется эгоистом, он играет в эгоиста. На самом деле он такой же энтузиаст, такой же первопроходец, но у него нет цели, высшей цели, идеальной цели, цели божественной, именно с, с которой Крузенштерн и все остальные русские мореплаватели и первооткрыватели расширяли русское государство, открывали его границы. Они все были верующими людьми. И э, всегда был священник на борту вот этих э, судов, которые шли в неизвестность и открывали новые земли. Безмолебно ничего не происходило. Вот. Поэтому, э, да, э, но задача режиссера, как он полагает, было воссоздание той атмосферы социальной, э, психологической э, атмосферы советского времени. Он ее передал. Он ее передал. 
И я, опять же, возвращаясь, резюмирую вот наше обсуждение именно этого фильма «Территория». К сожалению, эти замечательные люди, эти эм, выдающиеся открытия, они, не, не, не то, что вот, наверное, не совсем правильно говорить, что они были напрасны. Нет, жизнь человека не бывает прожита напрасно. Но когда нет высшей духовной цели, когда Бога нет, помните, Достоевский говорил, если Бога нет, то все позволено. А этим вопросом задавался и пришел к этому Родион Романович Раскольников. Вот, когда Бога нет, то тогда все лишается смысла. Все лишается смысла, и в этом плане это трагедия советских поколений, замечательных людей, замечательных, которые стремились эм, пользу принести своей стране, ближнему своему. Но вот не будучи воспитанными, я, я возвращаюсь к предыдущему вопросу Софии, не будучи духовно воспитаны, не будучи погруженными вот эту, в эту систему ценностей, э, главное из которых является идеальная, духовное, конечно же, тогда человек движется вот по этому замкнутому порочному кругу. Результатом жизни тогда становится успех в конечном счете. Успех, который не приводит ни к чему, который не является на самом деле ни смыслом жизни отдельного человека, ни смыслом существования России. А, да, хотелось бы парировать утверждение Софии по поводу того, что сейчас поменялись ценности, и нам, наверное, тяжело понять а, а, те смыслы, которые вкладывали режиссеры в кино. Возможно, да, ценности поменялись, и мы далеки от того, от того понимания жизни, которое было раньше, но, тем не менее, основные глобальные вещи, они остались. И если вы помните, отвечая на вопрос о целях, которые преследуются в этом фильме этими героями, там была сцена, когда главный геолог пришел в офис и просил финансирование своего проекта. Его спросили, а для чего ты все это делаешь, для чего ты так упираешься в этот проект, ссоришься со всеми? Он говорит, да все очень просто, перед смертью хотелось бы знать, что ты хоть что-то оставил на земле и, и как-то запомнился людям. После третьего инфаркта, он говорит. Да, после третьего инфаркта, все верно. А, и э, этим же утверждением многие описывают цели любого искусства. То есть, например, живопись. Многие задаются вопросом, а для чего люди занимаются живописью? Все очень просто, это единственный способ оставить свой след на земле. Соглашусь, да. Соглашусь, просто здесь опять же надо понимать, что, наверное, здорово, когда у людей такие цели есть. Поэтому они ведут свой образ жизни вот, вот таким вот, да, а, вот таким образом, точнее, живут. Мне кажется, сейчас, наверное, у молодого поколения таких целей нет. Они считают, что оставив за собой ленту красивую в Инстаграме, это уже будет что-то. Поэтому, наверное, здесь тяжелее понять бывает. Возможно. Спасибо, друзья, что были с нами. На этом мы заканчиваем нашу передачу цикловой программы «Кино в сети». Присылайте свои вопросы в адрес телеканала «Союз», в адрес нашей передачи. До следующих встреч, до свидания. Спасибо, спасибо нашим гостям и до новых встреч.